কখনো সরল কখনো গরল কখনো বিতর্ক কখনো কুতর্ক কখনো আশা কখনো হতাশা সবই আছে এই আলোচনায় বিচারক আপনি খুঁজে নিন কোনটি যৌক্তিক আর কোনটি নয় স্বাগত রাজ কাহনের সাথে আছি শারমিন চৌধুরী নিবেদন করছে জিপিএটি স্পাত অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকা শক্তি তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর আন্দোলনের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সর্বনিম্ন মজুরি ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বাড়িয়ে সাড়ে বারো হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার যা আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে ঘোষিত এই মজুরি শ্রমিকদের একটি অংশ মেনে নিলেও আরেকটি অংশ প্রত্যাখ্যান করে পঁচিশ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে তারা বলছেন নিম্নতম মজুরি বোর্ড শ্রমিকদের দুর্দশা আমলে না নিয়ে কেবল মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় মনোযোগী হয়েছে কিন্তু মালিক পক্ষ বলছে শ্রমিকদের কথা বিবেচনায় নিয়েই শিল্পের সক্ষমতা না থাকার পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এক লাফে এত বেশি মজুরি বাড়ানো হয়েছে এরপরও কিছু নামধারী শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততায় আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছে নির্বাচনকে সামনে রেখে বেতন বাড়ানোর দাবিতে গত অক্টোবর থেকে আন্দোলন করছে পোশাক শ্রমিকরা গতকাল মঙ্গলবার নতুন মজুরি ঘোষণার পর আজকেও তারা আন্দোলনের নামে দুটি বাসে আগুন এবং কিছু যানবাহনে ভাঙচুর চালিয়েছে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষে আজ একজন সহ মোট তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন দাবি মানাতে নাশকতা কেন এত কিছু পরও যে মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে তা কি বর্তমান সময়ে যথেষ্ট এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজ স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিজিএমই এর সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান আছেন গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ এবং আছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি গবেষণা পরিচালক ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজেম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের তিনজনকেই আজকের রাজ কাহনে বাড়লো মজুরি তবু আন্দোলন কেন এই শিরোনামে কথা বলতে চাই অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়েই আপনার কাছে আসতে চাই যে ছাপ্পান্ন শতাংশেরও বেশি মজুরি বাড়ানো হলো এবং এই যে মজুরিটা নির্ধারণ করা হলো এটা মালিক এবং শ্রমিক দুই পক্ষ বসে যৌথ সম্মতিতে এটি চূড়ান্ত হয় তারপরেও এখনও আন্দোলন চলছে গাজীপুরে আজকেও সহিংসতা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে কেন দুই পক্ষ যেই মজুরি নির্ধারণ করেছেন সেইটা শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষিত মজুরির মধ্যে এখনও আসে নাই যেই কারণে শ্রমিকরা তাদের দাবিটা পুনর্বিবেচনার জন্য বারবার বলছে কেননা বাজারের যে দর সেই দরের সাথে একটা শ্রমিকের পরিবার যদি চারজনের সদস্য হয় তারা এই সাড়ে বারো হাজার টাকায় কোনো মতেই চলতে পারবেন না বিশেষ করে বাড়ি ভাড়া প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে হাত দিলেই আগুনের মতো দাম সেখানে শ্রমিকরা যাবে কোথায় তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে শ্রম দিয়ে এই কারখানাগুলোতে বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু সেটা যখন হচ্ছে না তখন তারা তো তাদের আত্মচিৎকার করবেই তারা মালিকের কাছে চাইবে গভর্নমেন্টের কাছে চাইবে যে আমাদেরকে বাঁচার মতো মজুরি দেন দিস ইজ হোয়াই যতক্ষ এইটা কালকে তারা ঘোষণা দিয়েছেন সেই ঘোষণায় বারো হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়েছে এইটার সাথে আরও যাতে বাড়তি দেওয়া হয় এইটা পূর্ণ হয় নাই আরও আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাটাই তারা ব্যক্ত করতে তাহলে কি শ্রমিক পক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করেন না যারা সবাই ছিলেন যারা সবাই ছিলেন তারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারা শ্রমিক নেতায় বলেছেন যে তিনি দাবি করেছেন কিন্তু মালিকরা মানেন নাই এইটা আজকের পত্র পত্রিকা আপনি দেখবেন তিনি এর বেশি দাবি করেছেন কিন্তু মালিকরা সেটা মানেন নাই এই কথা তিনি বলেছেন আমরা আশা করি যে বর্তমান বাজারের দরটাকে যথাযথভাবে নিরূপণ করেই শ্রমিকদের মজুরিটা হওয়া উচিত যা হয়েছে সেটার থেকে আরও বাড়ানো উচিত বলে আমরা মনে করি একদম স্পষ্ট আপনাদের এই দাবিটি একদম স্পষ্ট কিন্তু যেই মানে বিষয়টি আলোচনায় আসে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন সেক্টরে যারা একদম এন্ট্রি লেভেলে যারা ঢোকেন অনার্স মাস্টার্স শেষ করে একটা ছেলে বা মেয়ে যখন ঢোকে তখন তাদের বেতন মোটামুটি পনেরো থেকে বিশ হাজারের মধ্যে এরকম একটা বেতন নির্ধারিত হয় আমাদের মিডিয়া সেক্টরের কথা বলতে পারি এখনও পনেরো হাজার টাকা স্যালারিতে ঢোকে না একদম এন্ট্রি লেভেলে একটা ছেলে বা মেয়ে মাস্টার্স পাশ করে যখন ঢুকছে শিক্ষাগত যোগ্যতা দক্ষতা নিয়ে তার যে বেতন আর একজন শিক্ষাগত সেরকম যোগ্যতা বা সেরকম দক্ষতা কিছুই অর্জন না করে একজন ফ্রেশার শ্রমিক যখন ঢুকছে এরকম পঁচিশ হাজার টাকা বেতন এটি কি আসলে তুলনামূলক বাজারে যৌক্তিকতা পায় বাজারের যে অবস্থান তাকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে পঁচিশ হাজার টাকা আপনি যদি বিবেচনা করেন পঁচিশ হাজার টাকায় সম্ভব হবে না যদি ভদ্রচিত কোনো রকম একটা জীবনযাপন আপনি করতে চান বিশেষ করে বাড়ি ভাড়া 
बजारे जो द्रव्य जे भाव बाढ़ा एक आठी शाक आपनी आज के कलें दस टाकाय कल के बारो टा श्रमिकरा कई हमार मालिक भाइय से बोलते पर बारो ट शाक और दुई टा दिए दें ताकि तो पाँच बचर अपेक्षा करते हैं ये पाँच बचर मध्य हमारे देश सरकार बजार नियंत्रण करार क्षेत्र तरह जे दक्षता थका उचित से तो देखी ना न्यूनतम क्या करें शिक्षानवेश एक जो शिक्षानवीशर जो वेतन से आनी दी जगह जिन्हें दक्ष श्रमिक तरह क्षेत्र की विषय विशेष भाव बोलते चाची दक्ष श्रमिक आंतर्जा बजारे समस्त किस निर्भर कर प्रोडक्शन क्षतिग्रस्त है तेल तो जतियों स्वार्थ नष्ट से ही कारण लोकगुलू जरा प्रोडक्टिव जरा प्रोडक्शने क्ज करें तर विषय विशेष भाव भाबा उचित विशेष भाव भाबा उचित अपन बक्तव्य स्पष्ट एखान जब तब यह प्रश्न बाकी सेक्टर मानुष बेचे थार जो पचिस हज़ार टाक जथेष है मन करना अपनी क्योंकि बाकी सेक्टर मानुषुलो कि बेचे थके प्रश्नगुलो अपनारा निश्चय आलोचन करबें मोहम्मद सिद्दिकुर रहमान आपनी जो सक्षमतार ऊपर गए प्रधानमंत्री निर्देशे ये सक्षमतार बहरे अपना ये कर मैं सक्षमता नहीं अपन ये देवर मत ये आसने क्यों बोल क्यों बोल और जो नाई थे अपना देवें छोट फैक्टरिगुलो बंद हो जाए सन्देह नहीं दिन दिन उन्नीस सौ चुरानब्बे चुरानब्बे बारो बस षोलोश बाषट्टी टाक दें बारो बस षोलोश बाषट्टी टाक है दुहजार छय दुहजार दस मान्य प्रधानमंत्री शेख हास दायित्व नवारे नय आठे जख उन्नी दायित्व नीन नय दस दस एस उन्नी क चार बस पर श्रमिक वेतन कम तुम्हारे श्रमिक वेतन बाड़िए दीते हैं से तक षोलोश बाषट्टी टिकार अनेक चेष्टा कर हज़ार विभिन्न रकम क्योंकि उन्नी बोल तीन हज़ार दीते हैं शेष पर्त तीन हज़ार टाक दिए एरपे तीन बस पर ही आर वेस्ट बोर्ड हो तक आर पाँच हज़ार तीन सौ टाइम दीते दुई हज़ार अठारोते आर वेस्ट बोर्ड होार टा बोल आठ हज़ार टाइम मेने प्रतिबार माननीय प्रधानमंत्री सिद्धान के मे नहीं कारण उन्नी एक श्रमिक बान्धव प्रधानमंत्री सबाई जानी उन्नी गरीबर जो अनेक किस कर छाड़ा थकबे ना जमी छाड़ा थकबे ना उन्नी से क्षगुलो कर दीचन उन्नी जो बोलें तक हमारे को उपाय थे ना देश के प्रधानमंत्री बोल तो सुनते ही तरह जदि को फैक्टर बंद हो जाए तो किसू कर नहीं पार्बे जार दक्षता आमता आकबे जार ये थकबे ना देवर क्षमता थकबे ना तरा बंद कंतु हमार कथा हल देशे चौचल्लिसा सेक्टर आ चुआल्लिसा सेक्टर मध्य एक आठ हज़ार टाक जो वेतन छो तक चार नम्बर जेमन जहाज़ बांगा शिल्प बड़ो एक रिस्की जैगा एसबेस्टास से जेखने क्ज कर बड़ो रिस्की जैगा से सब जगह बसि और बाकी जगह क्योंकि अनेक कम से ही जगार मध्य साढ़े चार हज़ार टाक वेतन बृद्धि माननीय प्रधानमंत्री बोलते पर मिले नहीं मे भेवेल सबाई हम खुशी हबें कंतु एखे किस श्रमिक नेतृत्व आधु बुझे जे दीते दीबे कथे से जिन बुझे ना अच्छा हमें मंटूदार कथाई आसि श्रमिकरा जा कथाय जदि श्रमिकरा ए रकम ही हित जे हमें कम दीची तक ता कोडकालीन समय 
কেন আমাদের ফ্যাক্টরিতে এসে কাজ করলো আমাদের শ্রমিকরা তো কখনো এরকম কথা বলে না এবং আমাদের শ্রমিকরা অনেক ভালো আছে তাহলে রাস্তায় আন্দোলন করছে কারা আমি আমি এই যে কিছু সংখ্যক উস্কানি দাতা দ্বারা আপনার বক্তব্য আপনি বলেছেন যে এক পক্ষ মেনেছে এক পক্ষ মানেনি যারা মানেনি তাদের উস্কানি দ্বারা কিন্তু দুইটা তিনটা জায়গায় এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে এখন আমাদের শ্রমিকদের অ্যাভারেজ বয়স হইল আঠাশ বছরের মধ্যে ম্যাক্সিমাম শ্রমিকের কিন্তু ওই তিনজন চারজন এগুলো পালতে হয় না ম্যাক্সিমাম শ্রমিকই আনমেরিড তাদের বাবা মা আছে তারা গ্রামের থেকে আসে বা যে কোনো জায়গার থেকেই আসুক না কেন তারা কিন্তু এই এই বেতনে এতদিন কাজ করছে না তারা কি রাস্তা নামছে যখনই মজুরি বোর্ড হয়েছে যখন সাবমিট করেছি তারপরে এটার উপরে যারা ব্যবহার করার দরকার যাদের তারা ব্যবহার করতেছে তারা রাস্তায় নামতেছে কিন্তু আপনি দেখেন যে আট হাজার টাকা মজুরির বদলে বারো হাজার পাঁচশো মানে ছাপ্পান্ন দশমিক পঁচিশ শতাংশ বেতন বাড়ানো হয়েছে একটা সেক্টরে এবং কাকে বাড়ানো হয়েছে সে একেবারেই কিছু জানে না আপনি তো বলছেন যে কম জানে কিছুই জানে না আমি আপনাকে স্যালারি বললাম এত আপনার যদি পছন্দ হয় আপনি চাকরি করেন না পছন্দ হইলে আপনি চাকরি করেন না কিন্তু আপনি কি জোর করে আপনি বেতন নিবেন জোর করে কি বেতন বাড়াই নিবেন জোর করে আমাকে বেতন বাড়াইল কিন্তু আমি যদি দেওয়ার ক্ষমতা না রাখি তখন কি হবে আমার ফ্যাক্টরি ভাঙচুর হবে আমাকে এসে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে কেন আপনি বেতন দিচ্ছেন না তাহলে আমি বেতন কিভাবে বাড়াবো অন্যান্য কারখানা গুলোকে যেখানে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত কর দিতে হয় আপনার দশ থেকে বারো পঁয়তাল্লিশ শতাংশ না কর্পোরেট ট্যাক্স কিন্তু ম্যাক্সিমাম বত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ পাঁচ শতাংশ আপনারা কত দেন আমাদের আমাদের যদি কোম্পানির কর হয় তাহলে আমাদেরকে কোনো পৃথিবীর কোনো ম্যাক্সিমাম জায়গায় কিন্তু কোনো কর নাই রপ্তানি খাতে কারণ রপ্তানি খাতের একটা চ্যালেঞ্জিং সব সময় কারণ এখানে আমি একজনের কাছ থেকে অর্ডার নিচ্ছি তারপরে সেটা চার মাস পরে আমি রপ্তানি করতেছি আবার তিন মাস পরে আমার টাকা আসতেছে যদি না আসে আমার কিছু করার থাকে না তাহলে এই এত বড় চ্যালেঞ্জ তো আপনার এই যে আমাদের এখানে যে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে যারা যাদের ইন্ডাস্ট্রি সেই ইন্ডাস্ট্রিতে তো এই চ্যালেঞ্জ নাই সে জিনিস বানাবে বানাবে বাজারে দিবে এবং সে তার কাছ থেকে টাকাটা জোর করে হলে আনতে পারবে কিন্তু আমি তো বিদেশ থেকে টাকাটা আনতে পারবো না আর এই যে সাড়ে বারো হাজার টাকার সাথে হাজিরা বোনাস আছে বা ঈদ বোনাস আছে অন্য অন্য সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু এবং তা মিনিমাম যদি দুই ঘন্টা ওভার টাইম আপনি না করেন তাহলে ওই ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকরা থাক কাজ করতে চায় না মিনিমাম দুই থেকে চার ঘন্টা ওভার টাইম করানো হয় তাহলে সেই সব জিনিস নিয়ে তারা কিন্তু মিনিমাম বিশ হাজার টাকা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে এখনকার এখনকার যে বেতন আপনি আপনি নিজেই বলেছেন যে একজন এম করা বা মাস্টার্স করা ছেলে মেয়ে আপনাদের সেক্টরেও বেতন পায় পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকায় এন্ট্রি লেভেলে তাহলে আমরা কোথায় কম দিচ্ছি এখন এটা হলো এই রকম যে কমের জন্য কম মানে চাওয়ার জন্য চাইতেই হবে বাড়ায় দিতেই হবে অন্য কোনো সেক্টরে তো নাই এরকম জোর জবরদস্তি বেতন করে না কোনো চৌচল্লিশটা সেক্টরের বেতন কিন্তু ওয়েস্ট বোর্ডে হয় কিন্তু ওয়েস্ট বোর্ডের সামনে কোনো লোক যায় না ওইখানে গিয়ে আমাদের দেশের এই এই নেত্রীরা না না এই নেতারা নেত্রীরা তারা গিয়ে ওইখানে ওয়েস্ট বোর্ডের সামনে চিল্লাচিল্লি করে বা আপনার প্লে কার্ড নিয়ে দাঁড়ায় থাকে গালাগালি করে এগুলো কেন করবে অন্য অন্য তেতাল্লিশটা সেক্টরের বেতনের সময় কেন এগুলো করা হয় একদম স্পষ্ট কিন্তু এগুলো না করলে কি বেতন ঠিক এভাবে বাড়তো অবশ্যই রইল আমি ডক্টর অবশ্যই বাড়তো পারবে না কেন আগে বাড়ানো আগে তো এরকম ছিল না তখন বাড়ানো আমি মাজেমকে শুনি ডক্টর মাজেম আসলে কি এই বেতন দেয়াটা খুব চ্যালেঞ্জিং যেটি মালিক পক্ষ জনাব সিদ্দিকুর রহমান বলছেন খুব চ্যালেঞ্জিং কিনা এবং এই বেতনটা বাড়ানোর পরেও আন্দোলন চলছে এই বেতনটা কি যথেষ্ট বা গ্রহণযোগ্য হয়নি বলেই মনে হয় দেখুন দুটো অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে কারখানার সক্ষমতা আর একটা হচ্ছে শ্রমিকের প্রয়োজন এর বাইরে আরও প্রায় আটটি সূচক দিয়ে বিচার করার কথা 
দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মজুরি বোর্ডে আমরা যেটা দেখি মূল্য স্ফীতি দিয়েই সব কিছু বিচার করার কথা বলা হয় কিন্তু এর বাইরে কিন্তু বলা হয়েছে যে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বিচার করা হচ্ছে উচিত অন্যান্য ক্ষেত্রে কি মজুরি দেওয়া হয় সেটা দেখা উচিত এই সেক্টরের অন্যান্য দেশগুলোতে কি মজুরি রয়েছে সেটাও বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে বলা হয়েছে কারখানার সক্ষমতার কথা বলা হয়েছে পণ্যের মূল্যের কথা এরকমভাবে দশটি সূচকের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সব কিছু বাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে শুধু মূল্যস্ফীতির বিষয়টিকে নিয়ে আসা হয় কিন্তু আমি যদি উৎপাদনশীলতার কথা নেই তাহলে কিভাবে ক্যাম্বোডিয়া আমাদের চেয়ে কম উৎপাদনশীল হবার পরেও সে দুইশো ডলার মিনিমাম ওয়েজ কিভাবে দেয় আমাদের থেকে মাত্র উনচল্লিশ শতাংশ বেশি উৎপাদনশীল হয়েও কিভাবে ভিয়েতনাম আমাদের থেকে একশো উনচল্লিশ পার্সেন্ট বেশি ন্যূনতম মজুরি তারা কিভাবে দেয় অথবা আমাদের থেকে সম্ভবত পঞ্চাশ শতাংশ শতাংশ বেশি বেশি হ্যাঁ আমাদের থেকে পঞ্চাশ শতাংশ উৎপাদ মানে উৎপাদন ক্ষমতা পঞ্চান্ন শতাংশ উৎপাদনশীলতা বেশি চায় না কিন্তু আমাদের থেকে তারা তিনশো ডলার পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরি দিচ্ছে আমরা দিচ্ছি একশো বারো ডলার এখন যেটি হয়েছে তাহলে তারা কিভাবে বাড়ছে কিন্তু সুতরাং আমরা প্রায় বলি যে আমাদের শ্রমিকরা কম দক্ষ এবং সে কারণে তাদেরকে আমাদের কম দিতে হয় কিন্তু আসলে আমাদের শ্রমিকরা কিন্তু কম দক্ষ না আমাদের প্রতি বছরই উৎপাদনশীলতা বাড়ছে না হলে কিন্তু এই খাতে ক্রমশ কিন্তু শ্রমিক সংখ্যা কমছে কিন্তু আপনি দেখবেন রপ্তানি বাড়ছে তাহলে কিভাবে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে প্রবৃদ্ধি এই বাড়ছে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে এবং আরও বেশি সবস্টিকেটেড মেশিনারি আসছে হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট আসছে সুতরাং যে শ্রমিককে আমাদের মালিকরা ব্যবহার করছেন তাদেরকে মজুরি দিচ্ছেন ওই একই শ্রমিক আরও বেশি উৎপাদন করে কারখানার জন্য কন্ট্রিবিউট করছেন এবং দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করছেন সেভাবে আসলে তারা পারছেন দিতে এখন আমরা কয়েকদিন আগে একটা হিসেব করে যেটা দেখেছি যদি তাদেরকে সতেরো হাজার টাকাও দিতে হতো সতেরো হাজার পাঁচশো টাকাও দিতে হতো তাহলেও এখনকার যে রয়েছে তাদের যে এখন যে ক্যাপাসিটি রয়েছে কারখানাগুলোর আমি যদি প্রফিটটাও দেখি সেটা এই ক্যাপ এই প্রফিটেও তারা দিতে পারে কিন্তু প্রফিট একেবারে কমে যাবে অর্থাৎ আমরা আরও বেশি বলেছি ওনার তো সাড়ে বারো হাজার বলেছেন আমরা আমাদের প্রস্তাবনা ছিল সতেরো হাজার পাঁচশো আটষট্টি টাকা সেটিও তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব এই এই মজুরিতে বন্ধ হবে না কেউ কেউই বন্ধ হবে না কিন্তু মুনাফা কমে যাবে সেই জায়গায় আমাদের কথা হচ্ছে কেন মালিকরা শুধু নিজেদের ঘাড়ে পুরো দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন তাদের এই দায়ের দায়িত্ব তো ব্র্যান্ড বায়াররা করবে কেননা তারা নেগোসিয়েট করবেন ব্র্যান্ড বায়ারদের সাথে তাদেরকে বলবেন যে হ্যাঁ এই যে মজুরি বাড়ানো হচ্ছে তার জন্য আমার আরও পাঁচ ছয় সেন্ট বেশি দরকার কেন তুমিও মেজরি সেন্ট দেবে না এবং কয়েকদিন আগেই কিন্তু এই মজুরি বোর্ড ঘোষণার পর থেকেই আমেরিকান অ্যাপ্যারেল অ্যাসোসিয়েশনও ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের দেশগুলোর বড় বড় অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা দিয়েছে এবং কি বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান দেশগুলোর যারা অ্যাম্বাসেডার তারাও বলেছে যে বাংলাদেশের শ্রমিকরা মজুরি কম পাচ্ছে তাদেরকে শোভন মজুরি দেওয়া দরকার এবং আমরা সেটাতে সমর্থন করি তা আমি তো মনে করি যে মালিকদের উচিত এই জিনিসটাকে যেটা চাওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে পুরোটা না পারুক যেটুকু তারা পারেন সেটুকু নিয়ে ব্র্যান্ড বার্ডদের উপরে প্রেশার করা এই অ্যাম্বাসেডারদেরকে ধরা ওই সমস্ত দেশগুলো ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশনের যারা মিনিস্টার রয়েছে তাদেরকে ধরা যে হ্যাঁ আমার এই শ্রমিককে যদি এটুকু দিতে হয় তাহলে তোমাকে তোমার সিএম বাড়িয়ে দিতে হবে সেই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের মালিকরা ভয় পেয়ে যান যে আমরা তারা ওইটাকে আনতে পারবেন কি না এবার যদি আপনি উল্টো দিকটা আসেন শ্রমিকের চাহিদা যদি বলেন সেটা আমরা হিসাব করেছি আমাদের হিসেবে একজন শ্রমিকের খাদ্য বাবদ প্রায় যদি একটা পরিবারের জন্য প্রায় ষোলো হাজার টাকা দরকার আর খাদ্য বহির্ভূত বাবদ প্রায় আরও বারো তেরো হাজার টাকা দরকার তার প্রায় আঠাইশ হাজার টাকার মতো দরকার আর তাকে যদি কিছুটা আমি সেভিংস দিই তার তাহলে আরও মিলে প্রায় তেত্রিশ হাজার দরকার আমরা হিসেব করে সেখানে ধরেছি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী যদি দিয়ে ভাগ করি তাহলে একজনের জন্য সতেরো হাজার পাঁচশো দরকার এটা হচ্ছে আমাদের হিসেব কিন্তু সেই বিচারে যেটা বারো হাজার পাঁচশো ঠিক হয়েছে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটা আর একটু বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে আমি একটা বিরতিতে যাও বিরতির পরে আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো যে যেই আপনি একটা মানে হিসেব দিচ্ছিলেন তাহলে কি বাকি সব ক্ষেত্রে মানে সেক্টরেই মজুরি বা বেতন বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন একটা বিরতির পরে আরেকটু বিশ্লেষণ শুনবো ফিরছি বিরতির পর রাজ কাহনে ফিরে এলাম জিপিএইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে ডক্টর খন্দকর গোলাম মহাজেম যে প্রশ্নটি করে গিয়েছিলাম তাহলে কি সব ক্ষেত্রেই আপনারা বলছেন গার্মেন্টস শ্রমিকদের সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা ন্যূনতম মজুরি হওয়া উচিত তাহলে সব ক্ষেত্রেই মজুরির একটা ইউনিফর্মিটি থাকা উচিত কিনা কেমন হওয়া উচিত সব ক্ষেত্রেই মজুরি বাড়ানো উচিত কিনা এবং সেই সাথে সাথে যারা শিক্ষিত যেটি বলছিলাম অনার্স মাস্টার্স করে যারা কর্মক্ষেত্রে ঢুকছে তাদের বেতন তাহলে কত হওয়া উচিত আপন
বিদেশে কিন্তু একজন প্লাম্বার একজন প্রফেসরের সমান বেতন পায় একজন প্লাম্বার বাসার প্লাম্বার সে একজন প্রফেসরের সমান বেতন পাচ্ছে এবং কাজ নিয়ে কারো মধ্যে কোনো উচ্চ কাজ নিম্ন কাজ মধ্য কাজ শিক্ষিত কাজ অশিক্ষিত কাজ এটি নেই गवेशनारेतन सपेक्षे विचार होते সুতরাং সেটির সাপেক্ষে আপনার একটি যে উদাহরণ দিলেন যে আপনার একজন ক্যামেরাম্যান তিনি বা এন্ট্রি লেভেলে একজন স্বাভাবিক এই খাতে সেটি দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে কিন্তু গার্মেন্টস খাতে তার থেকে হয়তো বেশি দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে সেজন্য হয়তো সেখানে প্রত্যাহার আমি গার্মেন্টস খাতের সক্ষমতা সম্পর্কে জনাব সিদ্দিক গুরু আমি একটা প্রশ্ন আমি একটা সেকেন্ড ওনাকে একটু বলি প্যাটার্ন খুদা কি ওই ওই অনুযায়ী হয় দক্ষতা অনুযায়ী প্যাটার্ন খুদা লাগে তাহলে কি আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর একবারই দিয়ে দিই হ্যাঁ এই কারণেই আপনি বলেছেন যে তাহলে কি আমাদের একটা কমন ন্যূনতম মজুরি হওয়া দরকার যাতে পেটের খুদা সবার যাতে একই ভাবে মোচন হয় দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা ওই স্টেজে এখনো যাইনি যে পেটের খুদা সবাই যাতে সমানভাবে মোচন করতে পারে এবং তার জন্য যাতে একটা কমন মজুরি হয় সেটা আমরা এখনো যেতে পারিনি আমরা কতটুকু গিয়েছি 144টা সেক্টরের মধ্যে মাত্র 44টা মাত্র 43টা সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে পেরেছি এবং তাও যেটা হয়েছে সেটা 8000 টাকা থেকে শুরু করে সেটা সতেরো আঠারো হাজার টাকা এমনকি গার্মেন্টস খাতের চেয়েও বেশি ন্যূনতম মজুরি দেওয়া খাতও কিন্তু বাংলাদেশে হাজার টাকা যখন ছিল তখন ওটা বেশি ছিল সেটা হলো জাহাজ ভাঙ্গার শিল্প হ্যাঁ সেই শিল্পের সাথে কি আপনার গার্মেন্ট শিল্পকে এক করে দেয় এই যে আবার আপনি কিন্তু কম্পেয়ার করতেছেন আমি বলছি যে কেন কম্পেয়ার করবেন না কাজেতে যেটা যদি আমরা একই ন্যূনতম মজুরি বা চিন্তা করি তাহলে আমাদেরকে ওই পেটের ক্ষুধার সাপেক্ষেই চিন্তা করতে হবে যে পেটের ক্ষুধা পরিবারের জন্য প্রয়োজন এবং তার জন্য কিছুটা সেভ এখন আবার রেশন কার্ডের কথা বলছেন ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলছেন যে কিছুদিন পর দেয়া হবে তাতে কি আসলে পেটের ক্ষুধা সেই পরিমাপকটা আরেকটু হবে কিনা মন্টু ঘোষ আপনার কাছ থেকে শুনবো কিন্তু আমি সক্ষমতার জায়গাটাই জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের আসলে সক্ষমতা কতটা একটু আগে যে হিসাব নিকেশটা হচ্ছিল বাৎসরিক আপনারা কেমন মুনাফা করেন কেমন আপনার শ্রমিককে দিতে হয় এবং আপনাদের মুনাফা কেমন থাকে আসলেই কি আপনারা খুব চ্যালেঞ্জিং অবস্থায় থাকেন কিনা সেটির একটা মানে মানুষ সাধারণ দর্শকদেরও যদি একটু বুঝিয়ে বলেন আপনি এক একজনের দক্ষতা এক এক রকম এক একটা ফ্যাক্টরির সাইজ এক এক রকম এক একটা ফ্যাক্টরির ক্যাপাবিলিটি এক এক রকম বিভিন্ন রকমের ফ্যাক্টরি আছে আপনি নিজেও জানেন সবাই জানে এখানে ফ্যাক্টরির মানে সক্ষমতার জায়গায় যদি আপনি বলতে চান এই ফ্যাক্টরি এই ইন্ডাস্ট্রিটা তো ইউনিফর্ম কোনো ইন্ডাস্ট্রি না যে একই রকম প্রোডাকশন হবে আমি অটোমেশনে দিয়ে রাখছি একই রকমের প্রোডাকশন হচ্ছে আমি বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেছি একই দাম দাম বেঁধে দিতে পারতেছে সরকার এখানে তো সেই দাম বেঁধে দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই কারণ হলো আপনাকে বাইরের সাথে ইন্টারন্যাশনালি আপনাকে তাদেরকে কনভিন্স করে তারপরে আপনাকে নেগোসিয়েট করে প্রাইস নিতে হচ্ছে সেখানে এক একটা বায়ার এক এক রকম তারা বিক্রিও কিন্তু এক একজন এক এক রকম দামে করে একই জিনিস সে মনে করেন এই সিনেম যে দামে করে সেটা কিন্তু আপনি নিজেও জানেন ইন্ডিটেক্স করে না আবার তার থেকে আরেকটু উপরে গেলে যে সিপেনি বা গ্যাপ তারা করে না অতএব এখানে ডিপেন্ড করে আপনি কার সাথে ব্যবসা করতে পারছেন তো সেই জায়গার মধ্যে তো আপনি কোনোভাবে বলতে পারবেন না যে কে প্রফিট করে কে লস করে এই আমাদের যখন দুই হাজার নয় দশে আমাদের মেম্বার ছিল ছয় হাজারের উপরে আজকে কিন্তু সেটা একুশশো বাইশের মধ্যে চলে আসছে এখন মোয়াজেম বলছে যে আমাদের রপ্তানি বাড়ছে আপনি দুই হাজার দশ থেকে এই পর্যন্ত জিনিসপত্রের র মেটেরিয়ালের দাম বাড়ছে কত আমাদের ইউটিলিটি কস্ট বাড়ছে কত সব কিছু মিলিয়ে যদি ধরেন তাহলে ওই রকম তাহলে কি আপনাদের প্রফিট কমে গেছে অবশ্যই প্রফিট কমছে যখন প্রফিট করত মানে করেন দুই হাজার ছয়ের আগে যখন কোটা ছিল তখন যেরকম হইতো সেরকম এখন হয় না এবং তখন যখন হয়েছে 
তখনই কিন্তু এই ঢাকার বাইরে ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়েছে এখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে নতুন যদি আমাকে খুব বেশি হইলে যদি বছরে দশটা ফ্যাক্টরিও হয় তাইলে আমি বলবো যে অত্যন্ত ভালো জিনিস নতুন কিন্তু কোনো ফ্যাক্টরি এখন তাহলে আপনি আবার আওয়ামী লীগেরও শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক দু হাজার আগে হয়েছে আপনাদের সরকারের সময় ব্যবসা সরকার এখানে সরকারের কোনো ভূমিকা নাই ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে তাদের ক্যাপাসিটিতে এবং সরকার হলো পলিসি সাপোর্ট দেয় হ্যাঁ এখানে দুই হাজার আগে তো কোটাটা উঠে গেছে কোটা যখন ছিল তখন একটা বাধ্যবাধকতা ছিল তাদের যে আমাদের এখান থেকে এই জিনিসটা নিতে হবে সেই বাধ্যবাধকতা তো এরপরে আর নাই যখন বাধ্যবাধকতা ছিল তখন আপনি প্রাইসটা বেশি পাইছেন এবং তখন ইন্ডাস্ট্রি অনেক কম ছিল যেহেতু আমাদের এখানে কম ছিল সেই জন্য এরপরে তো ক্যাপাসিটি বাড়ছে ওই ওই ক্যাপা ইয়েটা ধরে রাখার জন্য আমাদের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং ক্যাপাসিটি যখন বাড়ছে তারপরে মূল্য অটোমেটিক্যালি কমে আসবে আমাদের দেশে এই গার্মেন্টস খাত এই জায়গায় আসছে এটার পিছনে কিন্তু বিষয়টা বলবেন ওভার ক্যাপাসিটি যে একটা বড় সমস্যা আপনাদের ওভার ক্যাপাসিটি এবং এই কারণে যে প্রাইস আপনারা মানে প্রাইস আন্ডার কাট হয় যে আপনাদের এখন আপনি কি বলেন যে যা ক্যাপাসিটি কিছু কমাই দেই কমাই দিয়ে আর কিছু শ্রমিক বেকার হয়ে যাক না না তা তো আর না राजी <laughs> আপনার কিছু করার নাই কারণ হলো আপনি ইন্টারন্যাশনালি ব্যবসা করেন বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা কি আপনি আমার থেকে অনেক ভালো জানেন আপনি যেহেতু গবেষণা করেন সিপিডি এটা তো ইন্টারন্যাশনালি একটা জায়গা আপনি বলেন আমাকে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা কি আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা কি সেই সব অবস্থা তো আপনার কিছু জানা আমরা অর্থনৈতিক না হয়েও জানি জনা সিদ্দিক ও রমান কিন্তু যেই পারসেন মালে যায় একটু আপনার কাছে রেখে যাই তারপরে আমি জনা বন্টু ঘোষকে শুনবো যেটি ডক্টর খন্দকার গোলাম মাওয়াজেম বলছিলেন যে অন্যান্য দেশে আমাদের যারা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আছে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া সেই দেশগুলো বা মানে যাদের উৎপাদনশীলতা এবং বেতনের সাথে একটা তুলনা করছিলেন ওরা দিতে পারলে আমরা কেন পারি না এই প্রশ্নটা রাখলাম একটু পরে শুনি জনাব বন্টু ঘোষ আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো যে ফ্যামিলি কার্ড দিচ্ছে রেশন সুবিধা দেয়া হবে তাতেও কি আপনাদের মানে আপনাদের দাবি দেওয়া যেহেতু আপনারা পেটের ক্ষুধার সাথে একটা তুলনা করছিলেন সেখানে কি অনেকটা রিলিফ আপনারা পাবেন কিনা সেইগুলো তারা ঘোষণা করেছে তারা আগে माननीय প্রধানমন্ত্রী তার আমি আমি বলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা রেখেই বলতেছি আরও এক বছর আগেও তিনি বলেছেন রেশনের কথা সেটা তো কার্যকরী হয় নাই একটা বলা একটা বলা আর একটা করা সেই করার আক্ষণ পর্যন্ত উই নিড দি মানি যেই কারণে আমরা এই চিৎকারটা পারতেছি আমরা বলতেছি আমাদেরকে যদি সঠিক মতো খাওয়া দেওয়া হয় তাইলেই আমরা ভালো উৎপাদন দিতে পারি সেই জায়গাটা মালিক ভাইরা বুঝুন সেই অসুস্থ অবস্থায় যদি কোনো ওয়ার্কারকে আস্তে আস্তে চলে যেতে হয় এফিসিয়েন্সি ডেস্ট্রয়েড হবে আমাদের দেশে সেই কারণে আমরা মনে করি উপযুক্ত মজুরিটা দরকার সেই কারণে আমরা এই দাবিটা করে অসুস্থ হয়ে ফেরত চলে গেছে না খেয়ে থাকছে আমি তো এমনও জানি আমি এমনও জানি একটি মহিলা আমি জানি তিনি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি করার পরে এই রাস্তার পারে বৈশাখ শাক বিক্রি করেন তার দুইটা সন্তান সেটা নিয়ে আট হাজার টাকা চলতে পারে না এমন বহু লোক মেয়ে আছে আট হাজার টাকা কেউ পায় নাকি মিনিমাম বারো হাজার টাকা পায় মিনিমাম বারো হাজার টাকা পায় যেটা কেন পাঁচটার সময় তো একটা কথা বলতেছি মিনিমাম বারো হাজার টাকা যারা পায় তারা অনেক ওভার টাইম করে আমি এক সময় বললাম যে আমাদের কোনো মতেই সারা সপ্তাহে এই ঘন্টার বেশি ওভার টাইম করতে দেওয়া যাবে কখনো শ্রমিক এক মিনিট এক মিনিট বলতেছি শ্রমিক ছিলাম না শ্রমিকের সাথে অনেক চলি বিধায় তার সংকটগুলি বুঝি আপনি শ্রমিক না কিন্তু আপনি শ্রমিক চালান আপনিও শ্রমিকের সমস্যা বোঝেন আমি তো আপনার থেকে আমি বলতেছি সাথে মিশি আপনি তো ডেইলি মিশেন না আমি প্রতি ঘন্টায় মিশি রাইট আপনি মিশেন তার একটা কারণ আছে আপনার ফ্যাক্টরিটাকে পরিচালনার জন্য আপনাকে তাকে রেগুলেট করতে হয় আমি মিশি একটা নৈতিকতার থেকে আমি মনে করি শ্রমিক শ্রেণীর কাছে সেই উৎপাদন করে সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক তাকে যেভাবে শোষণ করা হয় তাকে যেভাবে 
অমর্যাদা করা হয় সেটা আমি আমি বলি না এই আপনি মুরব্বি মানুষ শোষণ এবং অমর্যাদা এই শব্দগুলো ব্যবহার করবেন না লাইভলি আমি বলতেছি শোষণ এবং অমর্যাদা যদি আমরা করতাম তাইলে শ্রমিকরা আমাদের এখানে কেন কাজ করবে শ্রমিকরা কেন কাজ করে সেটা বলি জি বলেন আমার দেশে এমন কি আছে ফ্যাক্টরি আপনি বানিয়েছেন অল্প প্রথম যখন অল্প বানান গ্রাম থেকে মেয়েদেরকে আহ্বান করে আনা হয়েছে সেই মেয়েরাই যখন দেখতেছে ওইখানে কাজ আছে আমি গেলে বাঁচতে পারবো গ্রামের মেয়েরা এইভাবে ছুটে আসতেছে তার জীবন রক্ষার জন্য জীবন রক্ষার জন্য সে যখন আসে সে তো এখানে অন্য কোনো কারণে আসে না আমি তো শুনি নাই যে না খাইয়া থাকতে সে কেউ কোন জায়গায় কেউ মারা গেছে না খাই আমি বলতেছি মরে যাওয়া বাংলাদেশ আপনি নাই শুনতে পারেন কিন্তু আপনার প্রত্যক্ষ আপনি করেন যেটা হলো অল্প খাওয়ার মধ্য দিয়ে তার যে জীবনী শক্তি অল্প এইটা এইটা যে সে দিন দিন অকেজু হওয়ার পথে চলে যাচ্ছে যে উনত্রিশ বছর তিরিশ বছর সে আপনি দেখতেছেন তার কয়েকদিন পরে তার চাকরি থাকতেছে না তারপর আপনি দেখতেছেন আপনি দেখতেছেন যে হি ইজ গোয়িং টু বি উইকেন্ড তখনই আপনি তাকে কোন না কোন ফর্মে हथियार দেখেন গাড়ি বা কারখানা ভাঙার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কোনো উদ্যোগ থাকে না শ্রমিকরা তাদের দাবিটা বলে তারা বেরোতে চায় মিছিল করতে চায় স্লোগান দিতে চায় তখনই সরকারের পুলিশ গিয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে অ্যাট্যাক ইজ কামিং ফ্রম দি পুলিশ ফার্স্ট যখনই আসে একটা ইয়াং ছেলে একটা ইয়াং মেয়ে তার উপর আপনি লাঠি চার্জ করবেন সে একটা ঢিলা দেওয়াটাই স্বাভাবিক সে প্রতিরোধ করাটাই স্বাভাবিক সেই জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে যারা তাদের উচিত হইল এই শ্রমিকদের দাবিটা তারা তাদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার আছে সেই অধিকারটাকে স্বীকার করে যদি মিছিল করতে দিত কিছুই হইতো না ট্রেড ইউনিয়ন এখানে করা যায় না একটা লোক ট্রেড ইউনিয়ন করলে কালকে ওর চাকরি থাকবে না এইটা অনেকগুলো ট্রেড ইউনিয়ন আসছে কিন্তু যারা এই শ্রমিকদের মিছিল মিটিং টাকে তার আকাঙ্ক্ষাটাকে সে যখন ব্যক্ত করতে চায় এই ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে যখন সে বাধাগ্রস্ত হয় দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলো রয়েছে এই প্রতিষ্ঠান গুলো সেই অর্থে কার্যকর না যেমন মজুরি বোর্ড যেখানে রয়েছে ত্রিপক্ষে আলোচনা হওয়ার কথা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেইভাবে আসলে খুব কার্যকর আলোচনা হয় বলে মনে হয় না যদিও তিন পক্ষ রয়েছে কিন্তু আপাতভাবে মনে হয় যেটা আসলে দুই পক্ষে পরিণত হয় ফলে ওইখান থেকে আসলে কার্যকর যেটা প্রত্যাশা থাকে সেই সেই জায়গাগুলো কিন্তু পাওয়া যায় না সমর্থন পাওয়া যায় না ফলে শ্রমিকরা এক ধরনের অসহায়ত্বে ভোগে এবং আরও যেটা কারখানাগুলোতে যেহেতু ট্রেড ইউনিয়ন নেই ফলে সমস্যা হয়ে যায় যে তারা আসলে কাদের কাছে তাদের দাবি দাওয়াগুলো জানাবে এটাও তারা খুঁজে পায় না তখন স্পন্টেনিয়াসলি কারখানা থেকে তাকে বেরিয়ে রাস্তায় আসতে হয় যদি কারখানাগুলোতে সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো থাকতো তাহলে কিন্তু মালিকদেরও সুবিধা হতো যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সাথে তারা বসতে পারতেন এখন যখন কখনো কোনো গন্ডগোল হয় মালিকরাও অসহায়ত্বে ভোগেন যে কাকে বলবেন সরাসরি তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশকে ডাকতে হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সমস্যাগুলো মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ সংক্রান্ত না অথবা নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই সমস্যাটা না সমস্যাটার ভালো সমাধান হতে পারত যদি বাণিজ্য শ্রমিক সম্পর্কটা ওরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ হতো কারখানাতে গুলো যদি ওয়ার্কার অর্গানাইজেশনগুলো ট্রেড ইউনিয়নগুলো যদি কার্যকর থাকতো তাহলে আরও ভালোভাবে কিন্তু সমস্যা সমাধান হতে পারত কেন এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অভাবটা কেন থাকে সেটি একটি প্রশ্ন আগের অংশে প্রশ্ন করছিলাম যে শ্রমিকদের বয়সটা কেমন হয় 
সেটিও একটি আছে প্রথম হলো বয়স ছোট করে বলে পরেরটা বলবেন বয়স হলো একটা শ্রমিক যখন 18 বছরে ঢুকে তারপরে যখন সে 10 12 বছর 15 বছর চাকরি করে করার পরে সে কিছু টাকা জমাতে পারে জমায় সেটা নিয়া বহু শ্রমিক আমরা দেখছি তারা গ্রামে গঞ্জে গিয়ে তারা হয় একটা দোকান দেয় অথবা একটু জমি কিনে ওইভাবে থাকে তাদের একটা ইনকাম হয়ে যায় যখন ওনারা তো বলবেন যে ওদের ইনকামই হয় না ওরা নাখে মরে যাচ্ছে নাখে মরে গেলে একটা খাতে 40 বছরের উপরে কিভাবে এই শ্রমিকগুলো বাড়লো কেন আসে তাই তো এই জন্য বসটা এভারেজ বসটা এরকম হয় 28 30 বছর আর যারা উপরের লেভেলে কাজ করে তারা তো অনেক দিন কাজ করে তারা যতদিন তাদের সক্ষমতা থাকে ততদিন কাজ করে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক শ্রমিক মালিক সম্পর্ক যদি সৌহার্দ্যপূর্ণ না হইতো তাহলে কিভাবে এই সেক্টরটায় 40 লক্ষ শ্রমিক কাজ করে আপনি বলেন সেটি একটা পয়েন্ট কিন্তু তাহলে ভাঙচুরটা কেন হয় ভাঙচুরটা হয় উনি কিন্তু একটা সত্য কথা বলছে এই এতক্ষণ আলোচনার মধ্যে একটাই যুক্তিসঙ্গত কথা বলছে সেটা হলো এটার মধ্যে শ্রমিকরা কখনো যায় না আচ্ছা আন্দোলনের তো একটা নিয়ম আছে তার যদি দাবি দেওয়া থাকে তাইলে প্রতিটা ফ্যাক্টরিতে মোয়াজ্জেম বলছে ট্রেড ইউনিয়ন নাই বহু ফ্যাক্টরিতে এখন ট্রেড ইউনিয়ন আছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন রাইটটা তাদের এইভাবে যে তারা ইচ্ছে করলে অনলাইনেই তারা সাবমিট করতে পারে কিন্তু সেখানে আমাদের যারা এই ইউনিয়নের ইয়া মানে লিডার আছেন ওনারা এগুলো সাবমিট করেন কিন্তু আমাদের এখানে খুব সুবিধা ওনারা করতে পারেন না এইজন্য যে আমাদের এখানে সব সময় একটা মাইগ্রেশন হয় যার জন্য ওনারা এই সুবিধাটা করতে পারে না কারণ একটা মাইগ্রে এই ফ্যাক্টরিতে নাম দিয়ে সাবমিট করলেন কিন্তু সেই ফ্যাক্টরিতে আর ওই ওয়ার্কার নাই সে অন্য ফ্যাক্টরি চলে যায় যাই কেন মাইগ্রেশনটা কেন হয় শেষ করব না এত তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে না মাইগ্রেশনটা শেষ হয় এই জন্য যে মাইগ্রেশনটা হয় এই জন্য যে মনে করেন আপনি ওইখানে থাকেন আপনি আমার ফ্রেন্ড তাহলে আমি আপনাকে বললাম তুমি এখানে কাজ করতেছো যে বেতন আমার ওখানে চলো আমি 100 টাকা বেশি নিয়ে দেব তোমাকে কষ্ট মাইগ্রেশন কেন হচ্ছে এটা স্পষ্ট অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান আমাদের এখানে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম আজকে আমাদের এখানে শেষ করতেই হবে আমাকে ধন্যবাদ দর্শক সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ